Magandang araw, teachers. Ngayon po, tuturoan ko po kayong magkaroon ng video discussion using PowerPoint presentation. Nowadays, it is very common for us teachers na gumamit po ng PowerPoint presentation. So, let's maximize the features of this application. Using a PowerPoint presentation for your video discussion, kailangan po prepare na yung mga slides ninyo for your discussion po. So, I hope meron na po kayong mga ready-made presentation niyo po. For this tutorial, gagamit po ako ng walong slides. So, ayan po yung slides na gagamitin ko. Once na ready na po ang ating slides, punta po tayo sa View tab. Dito po sa View ribbon na to. And then, sa View tab po natin, makikita po natin yung normal, outline, so on and so forth. After po niyan, kung click po natin yung Notes. This notes will help us para magkaroon tayo ng smooth transition of discussion ko. So, kung mapapansin nyo po, pag-click nyo to, may lalabas po sa baba na click to add notes. Pwede nyo po itong palakihin according to your preferences. And then, this will serve as your working space para po sa script ninyo. So, ano po ba yung nilalagay dito sa notes? Ang nilalagay po natin dito ay script or explanation or pwede ding discussion. So, therefore po, ito ay inilalagay po natin para magkaroon tayo ng smooth discussion at hindi makalimutan yung mga hindi po makalimutan yung mga dapat nating sabihin for the presentation. So, example po, into this slides po, is I want to greet my students. Example po is I want to greet my students. I will use good day everyone for this day we will continue our discussion with regards to the health, consumer health. So, example po, that will serve as your script or spill for this slides po. Depende po yan sa inyo kung ano po yung mga gagamitin yung spill or script for this slide. So, as I prepare this presentation po, meron na po ko dito mga nakahandang script po. Kung mapapansin nyo po sa second slides ko, meron na akong mga nakahanda dyan. So, ito po yung magiging script ko po for this slides po. And then, meron na din po ako sa aking iba pang slides para po mas mabilis ang ating tutorial. So, once na ready na po tayo, meron na pong mga notes, bawat slides po, is ready na po tayong mag-record. So, how we will record this one? So, punta po tayo dito sa ating insert. Dito po sa insert na to, is meron po tayong makikita new slide, table, so on and so forth. Sa pinakadulo po, is meron tayong makikita screen recording. So, click po natin yung screen recording. So, click po natin yung screen recording. Pag yung screen recording po, clinic natin, may lalabas na select area. Ito pong select area na to is kung hanggang saan lang po yung area na gusto nyong i-capture ng recording nyo po. So, therefore po, balik po tayo sa ating presentation. Dito po is pindutin natin, dapat naka-presenters view po tayo, Alt F5. So, ayan po. Kung mapapansin nyo po, lumabas po yung ating slides. And then, ito po yung script na lumabas or tinipe natin kanina. So, therefore, punta po tayo dito sa select area po. May lalabas dyan po na cross. And then, click nyo lang po ito from here up to this corner. Yan lang po. Ito pong red dots or red broken lines na to, ito lang po yung ika-capture ng ating screen. It means, hindi po natin pwedeng i-capture from here up to here. Kasi po, kapag yan ginawa natin, masasama po yung script natin dun sa capturing ng ating recording. So, therefore po, again, from here up to this corner lang po yung magiging boundary natin for our screen recording. So, therefore, po, click po natin yung record. 
once na clinic po natin yan, is meron pong lalabas dyan na countdown. And then, kung mapapansin nyo po, meron dito sa taas na nagre-record na po siya. So, therefore po, ayan, tumatakbo na po yung recording nyo. Pwede nyo na pong basahin to into your students. Good day everyone! For this day, we will continue our discussion with regards to the health of the consumer health. So, ayan po. And then, next slides po tayo. So, ayan po. Kung mapapansin nyo po, nagbago yung ating script dito. So, for this day, we will focus our discussion with regards to quackery. This topic will help us to assure if the yan po, so on and so forth. So, dyan nyo po mababasa yung script ninyo dito sa page na to. Don't worry, hindi po ito masasama sa recording, kaya po pwede nyo tong galawin. Pwede nyo pong paliitin yan kung gusto nyo or pwede nyo pong palakihin kung medyo malabo yung inyong mata. So, after that one, example po, tapos na po tayo. Ayan po. Then, up to the last slides, kung mapapansin nyo po, akaba nagbabago yung ating slides, nagbabago din po yung ating script dito. And then, to the last slides, that's the, that will serve as the end of our recording po. Pwede na po natin siyang i-stop. Once na po na-stop natin, may lalabas po dyang video. Ito pong video na to is yun po yung kinapture natin kanina. Kung mapapansin nyo po sa video na to, lipat ko lang po sa ibang slides. Control M lang po. Lipat ko lang po kasi ano po siya. Ito pong video na to, kinap ko lang po yung video kanina. Ito na po yung nirecord natin kanina. So therefore, ayan po. Inatin. And then, kung mapapansin nyo po, meron dito sa taas na nag So ayun lang po siya. yung na-capture niya. So therefore po, it is up to the end of our, of our discussion. So once na ready na po yan, is pwede na po natin siyang i-render as video. So, paano po natin siya i-render as video? Right-click lang po natin mismo to. Right-click po. Sorry. Right-click lang po natin. And then, may lalabas po dyan cut, copy, preview, so on and so forth. Dito po sa save media as. Save media as. So, click po natin to. And then, may lalabas dyan na uh, ating saving area. So, example po, quackery quackery yung topic ko. And I want to save into my desktop para po mas mabilis makita. So, therefore, save it as a media file. So, that will serve as our video po. Tingnan po natin kung video na po talaga siya. Dito po, mapapansin nyo is, ayan na po siya. And then, kung mapapansin to, ayan po, this will serve so, pwede na po natin upload into our YouTube or into our Facebook. So, dito naman po, ganito kalaki yung video, um, size po ng video niya, 12.9 MB and so on and so forth. So, that will serve as your video discussion for this day. Thank you and have a nice day ahead. So, there is a second way pa po para magkaroon tayo ng video discussion po. Ang gagawin lang po natin is punta po tayo sa slideshow po. Dito sa slideshow po is may lalabas po dyan na record from current slide or from the beginning. Dalawa po yung choices nyo. Pag sinabi po natin record from current slide, it means kung ano yung slide na nakaselect sa inyo. Example po, nakaselect sa akin ang slide number 5. It means, pag sinabi pong record from current slide, sa slide number 5 lang po ako magkakaroon ng recording. Now, on the other hand, balik lang po tayo doon. Kapag po natin sinabi record from the beginning, it means, dun po tayo sa pinakaumpisa natin mag-re-record. So, therefore po dito is, punta po tayo sa notes natin. Yan pa rin po yung guide natin. And then, dito po, that's the time na mag-start recording na po tayo. 
So, if ready na po tayo, click lang po natin to. And then, may countdown uli. And then, this is the time na pwede nyo na pong basahin. For this day, we will continue the discussion with regards to the health information. Example po is nagkaroon po kayo ng mali dito na sinabi. Or nabulul po or sometimes nagstutter or so on and so forth. So, ayaw nyo po ng recording na yun. Kasi medyo dull kung tingnan. So, therefore po, ang pwede nyo gawin is stop nyo po yung recording and then pwede nyo pong i-delete dito po sa clear. Sa clear po, if you want to clear your recording on the current slide, click nyo lang po ito. So, it means na-clear nyo na po yung current slide na yun. So, ito po yun, it means dito lalabas 0-0 po. Kapag it means itong 0, wala po siyang recording from this slide po. So, therefore, if you want to clear all of your slides naman po, kung mapapansin nyo dito, 0 to 0 na po siya lahat. So, again po, pwede nyo po siyang baguhin or i-delete. And then, if ever naman ready na kayo, uli po, i-record nyo po. Count on uli. For this day, we will continue the discussion with regards to the health information, the module, so on and so forth. And then, up to the last slides po. Yan. So, kung mapapansin nyo po dito, nagbabago din po yung inyong mga script. Ito po yung isang tip bago po kayo magkaroon ng change ng slides po. Pause po muna kayo for one second. Antayin nyo po mag-steady yung slide nyo po. Then, that's it. And then, so on and so forth. So, hanggang sa dulo po. And then, once na nasa dulo na po kayo, end of slideshow, babalik po kayo dun sa last slideshow na po. Now, that's the time na you will check your audio recording po. You need to check your audio recording kung tama po dun sa slides. Always remember that one. Dito po, may lalabas sa lower left na icon, bawat slide. It means, meron po siyang recording na nagganap dun sa slides nyo po. Check po natin sa ibang slide. Sa second slide po, meron din po. Mostly dito nagka-appear yan. And then sa third slide po, meron up to the last slide po. Meron po yung icon na speaker. Now, what if na late po tayo ng pasok or meron tayong gustong i-alles na part doon sa explanation natin? Meron po tayong way para gawin yun. Ang gawin po natin is click lang po natin yung icon na speaker and then punta po tayo sa playback. Kapag hindi nyo po clinic to, hindi po lalabas yung playback. Pansinin nyo po dito sa taas. So, therefore, kinakailangan nyo po i-click yung speaker para lumabas po yung tab na playback. So, dito po sa playback, meron po siyang tinatawag na trim audio. Dito po sa trim audio, it's magkakat po tayo if ever ayaw natin yung part na yon or hindi. So, dito, mostly... Doon lang sa una at huli tayo pwedeng mag-cut. Always remember that one po. Sa una at huli lang po siya pwedeng mag-cut. Example po, na late tayo ng pasok doon sa audio natin, pwede po natin siyang i -cut. It means, from this part up to this part, ito lang po yung masasama doon sa recording. Or to this part. So, ganyan lang po siya masasama. If ayan po yung gusto nyo, pwede nyo po siyang i-play. Slides po. Yan, para po ma-check kung hanggang doon lang po talaga yung inyong recording. And then, okay po. And then, that's it. Question with regards to the health information. So, again po, you need to check your recording before you export your video. And paano po natin siya export Hindi po katulad kanina na ni-right click lang po natin at tapos na po. Dito is you need to go to the file tab and then export your video. And then dito po, pag clinic nyo po yung export video, may lalabas po dyan create video. Dito po sa create video, may lalabas na ito po kayo nakailangan nyo po itong baguhin kasi the more na mas mataas po yung quality ninyo, the more na mas malaki yung space na kakainin sa memory ng computer nyo po. So, therefore, mostly ako, ginagamit ko lang is standard 480 para mas maliit yung memory at hindi kumain ng 
So create video po if ready na po tayo. Always remember use recording timing and narration. Huwag niyo po tong babaguhin. Kasi po doon po papasok yung inyong mga timing and animation, transition so on and so forth. So be sure na i-check niyo rin po itong use recording timing and narration. And create video. That's the time na you will name your video as discussion. Depende po sa inyo. And then, save po natin sa desktop. Now, dito po kinakailangan po natin mostly mag-antay ng ilang minuto. Depende po sa bilis ng ating computer. Kung mapapansin nyo po dito sa lower part ng aking slides, mayroon po siyang creating video for discussion.mp4. So, ayan po, kung pag natapos na po yan at hanggang dito na po, that will serve as your video. So, ayan po, nagre-rendering na po yung ating video for this discussion. So, check po natin, close lang natin. So, ito na po yung ating video. So, I hope nakatulong po and have a nice day ahead.